Non ci interessa la notizia della notizia, eh? Grazie, sono Grazie a voi. Abbiamo fatto cento emendamenti, ma in pratica c'è un gruppo che gioca a Tetris, un, un gruppo che eh, no, no, fa le cose con la, un altro giochetto, quelle che le palline che vanno e vengono. Poi ci sono eh, la, la cosa più che si sta facendo è quella di fare delle palline di carta e metterle nel posto dove si vota. Sono tutti gli emendamenti dell'opposizione che stiamo cercando di fare, ne abbiamo fatti 100 stamattina. E quindi nella, da parte della maggioranza hanno messo una pallina rossa, in modo che neanche più sanno, ascoltano più quel che è il contenuto dell'emendamento. Eh, è rosso, perché il Parlamento, voglio dire, così hanno comandato qualcuno, hanno ordinato qualcuno da fuori del Parlamento e votano per il partito presto. La cosa più grave è quella che ha detto il ministro Gelmini, che stiamo facendo una passerella e che state facendo, insomma, prendendo un po' di, di fresco. È proprio il classico, la classica persona che è chiusa nel bunker e che non sa più, non sa neanche quello che sta succedendo fuori. Però questo, alla fine, io ho l'impressione che tutto quello che sta succedendo in tutto il Paese, studenti, universitari, ricercatori e quant'altro, io credo che questa sia, la, diciamo così, la buccia di banana su cui la l'agribilità del governo può davvero... Uh, diciamo così, arrivare al capolinea perché a questo punto anche l'opinione pubblica uh, più col paraocchi comincerà a chiedersi ma qui non so solo scansa fatiche cioè, arriva a Napoli dice vabbè quelle vogliono mettere la spazzatura fuori arrivano gli studenti dice vabbè quelle vogliono fare uh, vogliono fare protesta fino a se stessi arriva l'immigrazione e eh, no quella... adesso voglio dire se tutti e di tutte le categorie si stanno lamentando, evidentemente il tema, il tema è molto diverso. Il nostro problema fondamentale è non avere nessuna interlocuzione con le istituzioni. Noi siamo saliti sui tetti semplicemente per questo, perché non avendo nessuna interlocuzione, nonostante il Presidente Napolitano abbia detto già da agosto, abbia invitato la Gelmini ad avere un'interlocuzione con i ricercatori e con le università, questo ci è stato negato. E questa è la questione che ci ha costretto a salire sui tetti per denunciare questa questione e per avere un'interlocuzione politica. Lei è disposto a questo? Guardi, noi dell'Italia dei Valori da sempre ci stiamo battendo per eh, capire, comprendere e venire incontro a queste esigenze. Il problema di fondo, ripeto, eh, c'è una chiusura totale in Parlamento e al Governo. Eh, io sono testimone perché è da lì che vengo, vengo dal Parlamento, dove il Ministro ce l'abbiamo di fronte, ma non ci ascolta, non sente manco quel che diciamo c'è un governo che ormai è, è come succede sempre nella fine del regime è totalmente eh, è, è esattamente, la fotografia è esattamente quella che abbiamo, visto, abbiamo sentito ieri sera eh, Berlusconi quando ha, ha, ha dato sui numeri da Floris cioè è, è, è proprio un uomo conciato è un uomo che non, non ragiona più e con lui tutto il governo non ragiona più per partito preso eh, prendono decisioni ma magari prendesse decisioni manco quelle cioè vanno ormai a accaduta così, hanno deciso di fare questa, quel che chiamano il riforma Gelmini e se dentro ci fosse pure scritto che eh, si deve tagliare i braccio agli italiani lui taglia i braccio agli italiani il problema semplice è questo, che si dice che sono 800 milioni di università ma infatti nessuno sa a che cosa sono destinati, probabilmente sono destinati per far vivere l'università un altri 12 mesi e per sopravvivere l'università la questione è un'altra che deve essere chiaro, questo non so se il Parlamento lo ha chiaro, che già una riforma c'è dell'università che è quella di togliere una percentuale enorme di finanziamenti ogni anno. Così già si sta riformando l'università e in pochi anni non avremo più nessun docente e avremo la possibilità e la necessità di dimezzare gli studenti. Questo è chiaro al Parlamento questa situazione così drammatica? Eh, dirò di più, la, no, il Parlamento, stiamo attenti, chi ha contatto e dialogo con voi è chiara la situazione. Lì dentro, torno a ripetere, c'è eh, una realtà sorda, cieca, no, come le tre scimmiette, non vedono, non sentono, non parlano. Eh, il giochino mostruoso metti, messo in piedi da Tremonti e dal governo qual è? Ti tolgo 100, poi te ne do 10 e faccio una grande pubblicità. Ha visto che ti ho dato 10? Ma veramente me ne hai tolto 90. Allora, in questo giochino del darti eh, un pezzettino d'osso dopo averti tolto tutta la porta, loro giocano 
eh, con l'equivoco, però il problema di fondo rassente veramente la malattia, quando ieri sera sentite il Presidente del Consiglio che dice ho risolto tutto, eh, cioè, voglio dire, mi, mi ricorda tanto, vi ricordate il portavoce di Saddam, abbiamo sconfitto gli americani, stanno, eh, ecco, crede che voi in questo momento state rappresentando un po' la punta di diamante di una insoddisfazione eh, di tante categorie, dove questa è l'ultima goccia che spero faccia traboccare il vaso almeno dell'opinione pubblica che si rende conto che della grande truffa mediatica, eh, la grande truffa mediatica di Berlusconi qual è? Votate me che vi faccio stare meglio a voi, guardate come sto bene io, invece sta meglio lui e qualche anno così, un po' lì. Possiamo contare, l'università, il mondo universitario, i ricercatori in particolare, possono contare sulla vostra attenzione e sul vostro supporto per, una, per riscrivere eventualmente una nuova riforma dell'università e in che termini? Io personalmente ritengo che la prima cosa da fare è togliere di mezzo questo governo e questa maggioranza, perché non c'è niente da fare, sono sordi e ciechi, primo. Secondo, noi, ma io sono certo che anche Bersani, venga anche lui qua prima di me, sono certo anche Vendola, eh, la prima cosa che dobbiamo fare è impegnarci pubblicamente, qui, davanti a tutti, come l'abbiamo fatto anche con altre categorie, eh, non è che bisogna ammodernare o um, emendare la, la riforma Gelmini. Quando arriviamo lì, nei primi 100 giorni bisogna togliere di mezzo e poi vedere come ricostruire una riforma che si chiama riforma. E questo è l'impegno che noi ci prendiamo. Questa è la Gelmini, voglio dire, come eh, il bue che dice corno dall'asino, capito? Quando accusa noi di venire qua. Venisse lei qua, sarebbe meglio. Venisse lei qua. L'aiutiamo pure a portarla. Eh, eh, ma lei sul terrazzo la piace solo e solo, devo dire. Personalmente sono anni e anni e anni che mi sto impegnando per convincere i cittadini del grande blef berlusconiano. Lui sta lì soltanto per motivi processuali, se ne frega, del, dei ricercatori, della scuola, della cultura, del lavoro. Adesso che finalmente i cittadini cominciano a rendersene conto, eh, in, a, in tutte le categorie, che forse forse hanno preso una topica, adesso gli do pure il salvacondotto. Adesso voglio dire... Parliamone. Eh, Italia e Valori è qui con i ricercatori perché si parla di cultura, di ricerca, si discute del futuro del paese, ma si parla anche di posti di lavoro, cioè non vorrei che non si discutesse del fatto che migliaia e migliaia di famiglie, di precari, di ricercatori e di studenti che ambiscono a fare anche una carriera universitaria, a loro viene impedito un lavoro, quindi c'è un taglio radicale anche su prospettive lavorative. Eh, laddove c'è l'eccellenza quindi l'Italia sta tagliando il ramo su cui è seduta se non insorge a difesa dei precari e dei ricercatori